Muy buenas, Mega Ya estamos en otro tutorial más. Voy a ir muy rápido porque siempre, siempre, siempre son muy largos mis tutoriales. Os tengo preparado una escena en Maya. Esta de la plotita ya la conocemos de algunos tutoriales, ¿verdad? Bien. Vamos a lo primero dividir en partes este tutorial porque va a ser muy largo. Lo principal que vamos a hacer ahora es el displacement, la deformación. Vamos a llamarlo modelar con textura, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos antes de hacer nada es mostraros cómo tengo configurada la escena. Y venimos, por ejemplo, a Windows, Setting Preference, Preference, Setting, y lo tengo en centímetros. Esto mide 2,5 centímetros la pieza, y 2,5 centímetros la pieza de alto. Esto se traduce en que yo tengo aquí, por ejemplo, una cosa muy pequeñita, y voy a tener que utilizar valores muy pequeños, tanto para texturas, materiales, como XGen, de todo. Para tener muy claro que mi pieza mide 2,5 centímetros, ¿vale? Entonces, para que la tela sea muy pequeñita, tendrá que ser más pequeño que esto. ¿Lo entendéis? Súper, súper importante esto. Entonces, en vuestra escena, si tenéis otros valores, o el modelo es más grande, tendréis que adaptar las medidas que yo use a vuestro modelo, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un render para mostrar cómo está la escena. Seleccionamos el IPR, la cámara Render Cam. Y esta es la escena, básicamente esto es lo que tenemos en la pelotita. Y si quitamos, por ejemplo, el tejido, también tenemos una luz dentro, para cuando vayamos a hacer la transparencia y cuando trabajemos la translucencia del material. Vamos a apagar esta luz ahora mismo, porque no me hace falta. Activamos esto. Y bueno, ya he visto cómo está la escena, es muy sencillita, tiene tres luces y poco más. Vamos a guardarlo para tener algo de referencia y lo paramos. Bien, lo primero que necesitamos para hacer un displacement es, bien, seleccionando lo que sería la tela o el objeto, botón derecho y aplicar Single Node V-Ray Displacement Node. Esto es un método, o si estamos en el Shape, súper importante, no aquí, en el Shape. Damos Atributos, V-Ray, activamos Subdivision and Displace Quality y el Displacement Control. Valores que hay que tener en cuenta aquí, el Length. Esto hace que tenga más definición. Lógicamente consumirá mucha más memoria RAM. Ponemos en 1, que creo que está bastante bien. Y aquí lo vamos a poner, por ejemplo, en 28, por ejemplo, que tendrá más definición las subdivisiones del modelo. Aquí. Hay que tener en cuenta de que esto es un centímetro. O sea, esto va a crecer un centímetro, un cuadrado. ¿Lo entendéis? Va a ser mucho, muchísimo. Vamos a dejar siempre efecto para que lo veáis. Y ahora vamos a pinchar en Keep Continuity. Aunque esto no es necesario porque no hay continuidad, ¿vale? Pero siempre activarlo y así os curáis en salud. En Filter Texture, por si queréis, las activáis. Y el Displace Bone lo dejamos en automático porque no venimos de ZBrush. Vale, esto es lo mínimo para que funcione el Displacement. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el material y conectarlo para que esto tenga un sentido. Abrimos el Hypershade, o el editor de materiales, como queréis llamarlo. Vamos a crear un material. V-Ray. Metele. Vamos a hacerlo grande. Vamos a asignar este material a la tela. Y lo que vamos a hacer ahora es crear el nodo de displacement shadow. Esto es igual que esto. Vamos a utilizar este, por lo tanto este nos sobra. Podemos borrarlo. Y ahora vamos a conectar el displacement aquí. Y ahora aquí vamos a conectar, por ejemplo, el clot. Antes de conectarlo, voy a explicar por qué esto es una textura procedural. Vamos a utilizar mapas. Os pondré tres ejemplos con mapas de desplazamiento para crear eh, tejidos muy interesantes. Que os dejaré para que lo descarguéis en la descripción del vídeo. Pero, como esto va a ser procedural, vamos a explicar brevemente cómo funciona el clock. Que es muy potente. Vamos a colocarlo aquí. Las repeticiones las vamos a poner ahora mismo en uno, para que sea mejor. ¿Por qué digo que esto es potente? Porque esto es muy interesante. Podemos coger, hacer que el valor negro sea blanco y tener un resultado totalmente distinto en el displacement. Vamos a hacer que un color sea distinto en uno o en otro, que tenga menos fuerza ese hilo. Vamos a decir que tenga un tamaño en la horizontal y otro en la vertical. Y hacer hilos más pequeños, más gruesos. Súper interesante esto. Vamos incluso a poner ondas en esta zona y en esta zona. Las posibilidades son infinitas. Luego vamos a añadir a la teoridad. Esto es raro, pero puede funcionar. Luego podemos coger que este sea un poco más fino, que genere más zona negra y mucha más variación. Incluso vamos a jugar con otros valores, pero esto lo vamos a dejar por defecto, simplemente para que sepáis cómo funciona. Lo borramos, 
Lo creamos de nuevo. Y lo que vamos a hacer es conectarlo al displayment. ¿Qué podemos conectar? Esto no puedo conectarlo aquí. No me deja. Puedo conectar esto, pero no vamos a tener un resultado interesante. Así que esto no. Conectamos el rojo, que funciona mucho mejor. Y ahora vamos a ver qué resultado tenemos en el IPR. Vamos aquí de nuevo, lo activamos. Y fijaros, el desplazamiento es de un centímetro. Es horrible esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poco más pequeño, 25 repeticiones. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle que el desplazamiento sea mucho más pequeño. Dejamos esto hacia abajo. Y donde pone Express Amount, lo dividimos entre 100. Yo quiero, por ejemplo, esto sería el equivalente. Dejamos en 13. Y fijaros, ya tenemos un resultado bastante curioso. Vamos a cambiar las repeticiones. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer que este sea más ancho y este más estrecho. Vamos a ponerle 165, por ejemplo, y 150. ¿Vale? Para no ser cuadrado. Fijaros que el resultado que tenemos aquí es increíble. Y generamos este patrón distinto. ¿Dais cuenta? Vamos a ver qué tenemos de resultado. Fijaros. Está bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que lo veo como demasiado uniforme. Tenemos algún tipo de variación, pero vamos a añadirle rugosidad. Para eso es muy sencillo. Nos venimos a Clipper Shade y vamos a añadir un V-Ray Layer. V-Ray Layer Texture. Y le vamos a conectar el rojo aquí al Displacement y el Clot a la primera Layer. Automáticamente vamos a tener el mismo efecto, pero antes de nada, antes de seguir, vamos a pausar esto. Vamos a ir aquí a Photoshop. Es algo sencillo. Tenemos una imagen de 2K, Square. Nos venimos aquí a Filter, Noise, Add Noise. Añadir ruido. Un valor como este, OK. Y este es el resultado que hemos obtenido. Ahora esto nos lo vamos a llevar aquí como un mapa. Podemos utilizar Noise nativos de Maya o incluso el ver con Noise. Pero para esto es más sencillo utilizar eso. Si hacemos File. Por aquí ocultamos esto. Vamos a abrir lo que sería la imagen que hemos creado. Que la tengo en Source Image. Image. Vamos a ponerla aquí en grande. Fijaros que si la vamos a ver, igual. Entonces, este lo vamos a añadir con una nueva capa. Este lo vamos a conectar aquí. Y lo que estamos viendo aquí, si le damos aquí al Play, ahora mismo estamos viendo solamente lo que sería el ruido que hemos creado en Photoshop. Y lo que vamos a hacer es que se añada o se mezcle de una forma interesante, como puede ser esta. Le vamos a decir que sea un 50%, no quiero no, tampoco sea mucho. Le vamos a conseguir lo mismo, pero con un toque más distinto, ¿no? Como que tiene aleatoriedad. Vamos a añadir más y podemos jugar todo lo que queramos con estas cosas. Pero yo creo que con esto está más que suficiente. Así que lo vamos a dejar aquí, lo que es el displacement. Antes de continuar, vamos, para no liarnos, a escribir que este layer va a ser el Displacement Mask. Así no nos liamos. Súper importante. Vale, lo que vamos a hacer ahora es venirnos aquí y al material vamos a trabajarlo un poquito. Vamos a empezar con la opacidad. Me parece algo interesante. Vamos a decir eh, V-Ray Layer. Vamos a crear otro. Lo ocultamos. Más grande. Y lo vamos a conectar directamente a la Opacity Map. No os asustéis, no sé el material porque está ahora mismo en negro, no se vería nada. Vamos a crear una nueva capa y vamos a darle un color blanco inicialmente, ¿vale? Para que se vea completo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es conectarle a esta textura el clot. Pero vamos a duplicar el clot con control D. Y lo que vamos a hacer, lo primero es hacer los huecos un poco más pequeños y guardar las propiedades. Me explico. El color lo vamos a poner iguales porque aquí no afecta nada. Lo que queremos es crear una máscara contrastada para que la parte blanca sea sólida y la parte negra sea transparente. Súper importante. Los huecos del tejido. Vamos a hacer los huecos un poco más pequeños. Que ahí estaría bien. Perfecto. Un poco más pequeñitos. Y vamos a intentar hacer el contraste. ¿Cómo hacemos el contraste? Pues vamos a seleccionar aquí y en opciones o en efectos pinchamos en Insert Ramp. Lo que creamos es una rampa que nos va a generar opciones. Entre ellas podemos crear contraste. Súper interesante. Aparte cambiar el color y muchas más cosas. 
¿Cómo creamos el contraste? Muy sencillo. Vamos a venir aquí al resultado del remap. Y fijaros que si yo acerco el blanco al negro, cada vez vamos obteniendo más blancos hasta el punto que si lo acerco mucho, tengo una máscara contrastada. ¿Te das cuenta? Súper, súper interesante esto. Incluso puedo venirme aquí y si acerco el negro, hago más grandes estos huecos y hago más pequeña los hilos. ¿Lo veis? O sea que podemos hacer muchas cosas con esto. Vamos a dejarlo así, que es lo que estoy buscando. Creo que ahí está bastante bien. ¿Y qué pasa? Que eh, esto está muy grande. Vamos a coger el Paste Texture y lo vamos a conectar a este para que coincida todos los mapas que vayamos a poner. Ya sea procedurales o texturas. No importa. Si utilizamos siempre el mismo para todos, si yo modifico algo aquí, se modificará en todos. Muy importante esto. ¿Qué vamos a hacer? Conectarlo al layer. Abrimos y conectamos aquí. No sé si se llega a apreciar, ¿veis? Ya se ve transparente. ¿Qué pasa? Que esto tiene unos huecos exactos. Los hilos suelen tener alguna variación uh, que tenga aleatoriedad, ¿no? Voy a poner el simple noise para que lo veáis, que es otro método, pero hay miles. Esto que estoy enseñando es un método. No es ni el mejor ni el peor. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a crear aquí un simple noise. Simple noise texture. Vamos a subir esto a 10, por ejemplo. Vamos a subir el threshold. Pues, por ejemplo, yo creo que ahí está bastante bien. La gama la vamos a subir un poquito. Para que no sea todo negro. No creo que sea muy contrastado esto. Quiero que sea neutro. Y vamos a coger la frecuencia. La vamos a subir, por ejemplo, a 7 para que sea más pequeñines. Algo tal que así. Me parece muy interesante. Y vamos a conectarlo al V-Ray Layered. ¿Veis que tenemos esta opción? No sé si lo estáis viendo aquí. O si preferéis, vamos a activar la luz. Vamos a activar el IPR. Y vamos a fijarnos, vamos a centrarnos aquí un poquito. Que está bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conectar el Simple Noise aquí. Para ello vamos a crear una nueva capa. Y vamos a conectar el Simple Noise a esa capa en texto. ¿Qué modo de fusión vamos a utilizar aquí? Pues podemos elegir varios. Yo aquí lo que haría sería sumar, porque como es neutro, daros cuenta que este es el resultado que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es añadir. Fijar la variación que tenemos ahora. Vamos a hacer una cosa. Tenemos un patrón bastante estándar y si lo comparamos con este, tenemos esa pequeña variación. Ya no en todos los hilos se ve igual, ¿lo veis? Pues como esto podéis complicarlo lo que queráis. Así que parece que está bastante interesante. Vamos a dejarlo así, lo que sería la opacidad. Y para no liarnos, vamos a cambiar el nombre y lo voy a llamar Opacity Mask. Así no nos vamos a liar nunca. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues añadirle el color, ¿no? Vamos a añadirle un poquito de color y vamos a hacer algo que no suelo hacer, que es falsear sombras para que se vea un poco mejor. Vamos a hacerlo y así me entendéis mejor. Lo vimos aquí, creamos otro B-Ray Layered. Este, le vamos a dar el nombre ya. El color. Y lo vamos a conectar al color directamente. Se ve negro ahora, no os preocupéis. Eh, lo que vamos a hacer aquí es añadir un nuevo ítem y le vamos a poner un color cualquiera. Vamos a poner un rosa, por ejemplo. Vamos a la IPR. Vamos a cambiar un poco el tono. Esto iremos jugando luego hasta que encontremos el que más nos guste. Básicamente lo que vamos a hacer es poner un color provisional. Y fijaros lo que ocurre. Tenemos sombras, pero son sombras que no me dicen nada. Sé que hay un tejido ahí, pero no me dice nada porque la iluminación que tengo es más bien ambiental, no, es, no tengo sombra dura. Entonces, para este tipo de tejidos tan pequeñitos, viene bien incluso falsear esas pequeñas sombras. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer un pequeño falso pase de ambient occlusion. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir a Clipper Shade y eh, vamos a crear una nueva capa. Esta nueva capa vamos a conectar de nuevo el clock. Vamos a conectar este que está muy bien. Vamos aquí, Layer 1 y lo conectamos a la textura. El resultado que vamos a tener va a ser que sea el blanco. Tenemos que decirle que nos multiplique en el color. Lo mismo, aquí vamos a decirle que sea multiplicar. Y ya estamos teniendo un resultado bastante distinto, más interesante que el que teníamos antes. Vamos a bajar un poquito para que no sea tan exagerado. O sea, antes, algo sutil, tampoco quiere que sea algo muy, muy intenso. Pero fijaros ya, veis que se ve mucho más intenso y las sombras más intensas. Pues esto sería un método. Vamos a hacer muchas más cosas, vuestra imaginación al poder, ya lo sabéis. Bueno, ya hemos falseado estas pequeñas sombras, pero en este caso me gusta el resultado. Está bastante interesante porque quiero resaltar un poquito más el tejido para exagerar el fin de este tutorial. 
Y bueno, ya tenemos el color provisional. Vamos a seguir con el material. Lo que vamos a hacer es conectarle el bump. Vamos a coger esta textura. La vamos a conectar directamente al bump. Y para no ser muy exagerado, veis que esto ya se ha puesto muy exagerado. Vamos a venirnos a las propiedades del material. Y en el bump, tenemos que sea muy leve, 0,05. Es un toquecillo, tampoco hace falta que sea mucho. Y tenemos un resultado bastante, bastante interesante. Vamos a alejarnos un poquito. Y lo que vamos a hacer es crear eh, lo que sería el shim. El shim, cuando lo creamos y no tenemos ninguna superficie rugosa, nos genera el efecto aquí y aquí. Pero tener esta superficie que tiene muchas partes a 90 grados dentro de esto por culpa del displacement, nos lo va a generar en cada onda de hilo. Entonces vamos a ello y lo vamos a activar. Simplemente lo activamos, ponemos un poquito más cerrado, vamos a ponerlo más o menos así, es un toque muy sutil y fijaros que ya cambia de nuevo todo el material, vamos a activar esto, vamos a quitarle el denoiser y vamos teniendo un resultado cada vez mejor, es impresionante. Vale, y ahora por último, para terminar lo que sería el material, es añadir translucencia. ¿Cómo añadimos esto? Pues muy sencillo, vamos a coger y vamos a activar una opción nueva que se llama Thin Wallet. Thin Wallet significa capa fina. Con esto conseguimos que planos con una sola normal o con una sola face tenga translucencia. Entonces lo activamos, no activamos la refracción y activamos aquí el Subsurface Scattering. Este es nuevo también. Automáticamente se nos pone en blanco, es totalmente normal porque el Surface Color está en blanco. Vamos a conectar aquí algo interesante. Para que todo lo que modifiquemos en el color dentro de este material, luego se aplique también al subsurface color. Lo primero que vamos a hacer es conectarle el siguiente nodo, que se va a llamar eh, color correct. Y este lo vamos a conectar directamente a la translucencia. Ya está conectado aquí, ¿lo veis? Entonces, aquí lo que vamos a conectarle es el color. Esto de aquí. Por aquí. Entonces, para que la translucencia sea correcta, vamos a darle un pelín más de intensidad. ¿Vale? Se suele hacer así con las hojas, no tiene por qué hacerse así, pero es simplemente para que vayáis probando y vayáis jugando. Lo vamos a venir aquí y vamos a subir el gamma un poquito a 1,2, 1,2 y 1,2. Y vamos a ver lo que hemos obtenido. ¿Veis? Es mucho más interesante. Daros cuenta que esto es un plano, no tiene, no tiene volumen y estamos generando translucencia. Es muy interesante esto, pero... Ahora mismo lo que abunda es la translucencia. Hay demasiada translucencia que no nos permite ver lo que sería el canal difuso. Vamos a definir la cantidad con este parámetro, con su surface amount. No recomiendo subir más de 4, de 0,4. Yo creo que 0,2 obtenemos un resultado equilibrado, ¿no? Yo creo que sí, bastante equilibrado. Me está gustando. Y ya tenemos, fijaros, vamos a quitar un motivo el line flyers, el noise. Tenemos la transparencia y la translucencia. ¿Lo veis aquí? Súper, súper interesante el material. ¿Qué os parece? Vamos a suponer que yo ahora quiero, como es procedural, cambiarle el color y que solamente con cambiar el color se transforme todo. No tenga que modificar nada de nada. Nos vamos a venir, por ejemplo, aquí al Deeper Shade. Vamos a venir al color, que es un Viral Layer. Y eh, dentro de esa configuración vamos a añadir un nuevo ítem. Por ejemplo, vamos a subirlo aquí, vamos a ponerlo en medio. Daros cuenta que este es el principal y estas son las capas que van encima. Viene al revés que en Photoshop, pero es muy similar. Y aquí vamos a poner un color, por ejemplo, un azul celeste. ¿Ves? Que ahora predomina este porque está encima de este. Y el modo de fusión o el blend mode es normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en máscara? Vamos a cargarle, por ejemplo, un file. Esto no es procedural, ¿vale? Pero que sepáis que se puede hacer. Vamos a... El escritorio que tenía alguna, un patrón, sí. Vamos a cargar este patrón. Y fijaros lo que hemos obtenido. Súper, súper interesante. Vamos a quitar este montillo. Está genial. O sea, esto está estupendo. Fijaros, es que parece que está cosido. Si queremos invertir el efecto, lo venimos dentro del de nodo File, en Effects y Invert. Y tenemos el mismo resultado invertido. O si queremos, hacemos un poco más pequeño, vamos a ponerle 4 por 4. Y tenemos un trapo de cocina bastante interesante. ¿No? ¿Qué os parece? ¿Veis? Parece que está cosido. Está súper interesante. Tiene translucencia. Lo tiene todo. A mí me encanta. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer un color procedural. Pinchamos aquí, vamos a, al mapa del color. Rompemos aquí la conexión. Subimos la máscara al blanco para que esté al 100%. Y aquí vamos a meter una rampa. 
Puede ser un océano, hay muchas texturas, hay Marvel, hay, hay todo en Maya. Un ver con noise, podemos hacer muchas cosas, de verdad, no solamente esto. Pero bueno, vamos a hacer este ejemplo que es bastante interesante. Y ya estamos viendo que en el color tenemos una rampa. Yo tengo aquí preset, estos vienen ya por defecto. Yo creo esto que lo uso muchísimo y lo ponemos en U y creamos esto de aquí. Y la interpolación ninguna, ya está, vas creando los colores y te sale esto. Fijaros lo que tenemos aquí. Ya de por sí está chulo. Vamos a jugar un poquito, por ejemplo, con la repetición. Vamos a poner aquí 8, 8. Y veis, súper interesante. Vamos a quitar que tengo aquí un Hue Saturation. Vamos a dejarlo así. Y fijaros que funciona todo perfectamente. Es genial. Vamos a hacer pruebas, que va a ser muy interesante. Vamos a quitar esto, esto, para poder hacerlo bien. Y, eh, por ejemplo, vamos a ver qué posibilidades tenemos con esto. Esto tengo muchísimas cosas, no solamente esto. Vamos a cambiar, por ejemplo, a diagonal el resultado que tenemos, está muy interesante, a radial, a circular, esto está muy bonito, imaginaros con otros colores, lo que queráis, a box, que sean cajas, a V, a tartán, que es como hacer una camisa, un trapo, está genial y súper interesante esto, o incluso por ejemplo el four corner, aquí ponemos uno, Queda muy bonito, me encanta. Por ejemplo, vamos a hacer unas ondas. Vamos a darle aquí, por ejemplo, 0,05. Y lo vamos a poner en U. Lo que teníamos antes. Y vamos a darle repeticiones para que veáis qué ocurre. Vamos a ponerle aquí 8 y 25 para las ondas. ¿Qué os parece? Esto tiene muchísimas posibilidades, tiene mucho juego. De hecho, tenemos eh, noise. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a dejarlo así por defecto. Vamos a dejarlo en un color normal, color, apagamos este. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crearle pelo, bueno, pelo, una pelusilla, ¿no? Unas fibras, ¿no? De tipo toalla, ¿no? Bueno, antes de comenzar, es súper importante que tenga esto mapa o coordenada de UV, súper importante. Lo comprobáis, es aquí, seleccionamos el objeto y vemos que sí la tiene. Si no tuviese una coronada, no funcionaría correctamente el X y Y y daría muchos problemas. Esto hay que tenerlo muy presente. Vamos a bajarlo. Permítame que voy a poner la render cam. ¿Qué hay que hacer? Seleccionamos el objeto que queremos que tenga fibras. Luego tenemos la opción de cargarlo aquí en este menú. Si no sale este menú, no os preocupéis. Lo encontráis aquí en el shellbed. Si tampoco tenéis el shellbed, nos vamos a Generate X y en Editor. Vale, entonces, si en la que tengamos esto seleccionado, damos a Get New Description. A modo de introducción, la descripción es donde va a estar alojado el pelo y la colección va a ser la carpeta donde vamos a tener distintos tipos de pelo o un único tipo de pelo. Vamos a ponerle nombres interesantes. Podemos elegir muchas modalidades. Podemos elegir este, que viene muy bien para hacer full, pero aunque sea este para hacer pelo largo, también es muy interesante y se va a hacer más o menos la creación de fibras. Vamos a darle a Create y aquí nos genera los pelillos. Bueno, pelillos. ¿Por qué se ven los pelos tan grandes? Recordamos la escala. Esto mide 2 centímetros. Y cada pelo mide un centímetro, porque malla está en centímetros y esto mide 2 centímetros. Por lo tanto, son muy grandes. Lo primero que vamos a hacer es eh, explicar una cosilla que la gente se raya muchísimo con esto. Vamos a hacerlo un poco más corto, así, por encimilla. Vamos a meter más. Y fijaros que no crece más de aquí. Realmente está creciendo en todo, pero no lo vemos porque se cree que la cámara es en 16 novenos. Y entonces lo que ve la cámara es lo que va a previsualizarte aquí. Entonces, si yo me voy a otro panel, digo por ejemplo, pero si yo me alejo y actualizo, me carga el pelo completo. Súper importante. Si yo me acerco mucho y actualizo, me carga lo que veo, no más. 
en profundidad también, ¿vale? Pues vamos a trabajar desde aquí, que es más cómodo. Vamos a poner una densidad interesante, vamos a poner para empezar 2500. Luego la vamos a subir más. Vamos a decir que tenga, por ejemplo, 24. No son muchas. No pensé que esto va a ralentizar nada. ¿Qué longitud quiero que tenga? Es una pelusilla. Y estamos en centímetros y esto mide 2 centímetros. Si esto mide 2 metros, pues lo dejaría en 1, por ejemplo. Pero no son metros, son centímetros. Entonces tengo que utilizar valores muy pequeñitos. Vamos a poner 0 inicialmente, para que me deje poner valores más pequeños. Ponemos 25 de longitud y de ancho. Vamos a poner 0 también. Y ahora me dejará poner un valor más pequeñito. 2. Estupendo. Y fijaros, ya tenemos aquí esta pelusilla súper interesante. Me gusta mucho. Pero ¿qué pasa? Vamos a darle más densidad a ver qué ocurre. Se ve demasiado uniforme. Así estaría bien también. Funcionaría muy bien. Pero vamos a darle un poquito de forma en la punta. Si me acerco mucho, veremos que el tubo termina perfectamente. Vamos a ampliar esto. Y voy a coger, por ejemplo, aquí. Más o menos creo que está bien. Eso es el perfil de la fibra. Y lo veis, estaría bien, bastante interesante. Luego, el taper lo que hace es que desde el inicio al final lo va a cerrar en punta. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí 0,4, 0,35. Vale, y ahora digo el inicio. El inicio empieza desde 0 hasta aquí, ¿no? Pues si subo el inicio, por ejemplo, a 0,4, arranca un pelín menos de la mitad. Vamos a subirlo justo a la mitad, venga. Ahora, aquí puedo hacer este movimiento. Fijaros lo que ocurre. Así lo entendéis mejor. Si hago este movimiento, sería en horizontal. Y este es muy parecido al arriba, pero se obtienen resultados muy interesantes. ¿Lo veis? Vamos a dejar esto a cero. Vamos a darle un poco de variedad, muy poquita, no mucha, poca. Vamos a darle un toquecito, así que sería 0.75, me parece que está bien. Una pequeña variación, ¿veis? Que ya hemos generado las líneas. ¿Veis? Ahora tenemos aquí lo que sería el pen, que lo que hace es que curva lo que sería las puntas, ¿lo veis? Y aquí también la curva más. Y se va cruzando. Pero vamos a hacer un poco menos de exageración. 25. Venga, está bien. Y aquí igual. Y si te das cuenta, hemos generado un patrón. Que para una toalla está estupendo. Pero yo quiero añadir a la utilidad. ¿Cómo podemos modificar esto? Los modificadores. Vamos aquí. Vamos a crear que las fibras tengan longitudes distintas. Vamos aquí al más. Y en cut. El valor random. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 0.5. Porque esto está muy exagerado. Y veis que... Por ejemplo, aquí un valor más pequeño, pongo 25. ¿Veis? Se ve mucho mejor. Ahora vamos a añadir, por ejemplo, un noise. Echamos aquí y en noise. No os asustéis, fijad lo que va a ocurrir. Pero vamos a coger una magnitud más chiquitita, 0,1, por ejemplo. Demasiado, un pelín menos. 0,5. Muy interesante. Y voy a hacer que mantenga la longitud. Vamos a decirle un 50%, que la preserve. Ahí está bastante bien. Y ya hemos roto ese patrón, ¿os dais cuenta? Ya son fibras más aleatorias. Vamos a apagarlo para que lo veáis. Básicamente hemos terminado el hilo corto. Vamos a aplicar el material y ver qué resultado hemos obtenido. ¿Qué material podemos utilizar? Pues yo recomiendo un V-Ray Next High. Seguramente en un futuro se llame V-Ray Hair a secas. Vamos a organizar esto un poco, que es una locura. Por defecto nos ha generado este High Physical Shader, que es nativo de, de Maya. Si os dais cuenta, en el, en el preview, viene ya puesto como V-Ray. Vamos a elegir Arnold o ninguno. Déjalo en V-Ray, si no viene por defecto. Súper importante esto. Y ahora vamos a crear un V-Ray Hair. V-Ray Hair. Next. Vamos a hacerlo más grande. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo a la descripción. Primos, seleccionamos la descripción, que es esto aquí, y se la asignamos. Automáticamente ya tendrá otro color, ¿lo veis? Vamos a poner un color interesante. Ya trae V-Ray Presets, así que no hay que complicarse mucho. Vamos a utilizar el DIE y lo vamos a reemplazar. Viene de color azul. Vamos a coger un color rosa. Vamos a utilizar el Tide Color, que tiene propiedades físicas de cabello, no de fibra. Si quisiésemos fibra solamente, utilizaríamos el Diffuse Color y podríamos mezclarlo con la cantidad. Vamos a hacer un pequeño render. Fijaros, mira este momento, tenemos fibras, lo que pasa es que tiene la translucencia muy blanca. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo podemos modificar eso? Muy sencillo, nos vemos al tinte de transmisión. Y vamos a coger un color similar al, al rosa, este. Activamos un limit region. Y veis, ya ha cambiado, ya no es blanca. Fijaros, si hago esto, se ve muy blanco. Y si lo cambio al color de antes, se ve distinto. Vale, pues es importante que controléis eso. Que no queréis este efecto, lo estáis buscando. O venís directamente aquí, ponéis el mismo color. Y subís el diffuse amount. 
Y al final lo que tiene son fibras que pueden servir para toalla o tejido. No necesita que tengas otra lucencia. ¿Y qué es que tenga un poquito de lucencia? Pues vas mezclando el diffuse con el dye color. Y obtienes un equilibrio entre uno y otro. Esto ya a vuestro gusto. Yo voy a seguir con el dye color porque suele dar problemas con el user color, que lo vamos a ver más adelante, cómo se soluciona ese problema hasta que lo arregle en el equipo de Chaos Group. Y nada, vamos a seguir. Vamos a hacer un render un pelín más grande. Vamos a ponerlo aquí normal. Bueno, ya se empieza a apreciar las fibras. Vamos a bajar esto, que no quiero que tenga difícil amount. Y si os dais cuenta, tenemos fibras muy interesantes. Voy a poner un render en alta definición para que veáis todos los detalles. Pero ya se va intuyendo bastante bien en lo que ha resultado. ¿Qué más cosas podemos hacer? Vamos a añadir unas fibras un pelín más largas. ¿Veis que están todas cortadas por el mismo patrón? Yo busco alguna fibra desigual, una más larga, otra más corta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Muy sencillo. Vamos a parar esto. Vale, yo voy a enseñar cómo se crea un segundo juego de fibras en la misma colección. Pero la creación la pondré en timelapse, ¿vale? Para que sea un poco más ameno y no dure tanto el vídeo. Paso a seguir. Muy sencillito. Vamos aquí donde pone XGen de nuevo. Fijaros que tenemos descripción y colección. Pues donde pone aquí descripción, creamos nueva descripción. O podemos venir aquí al menú y lo buscamos aquí también, ¿de acuerdo? Donde más os guste. Pinchamos aquí y damos a Create Description. Dice que selecciones antes el objeto. Hombre, claro, hay que seleccionar esto aquí. Y ahora le damos de nuevo. Y ahora automáticamente ya nos dice que va a entrar aquí dentro. Podemos crear una nueva colección, pero yo creo que estén juntos. Y esto lo vamos a llamar... es Bueno, lo he puesto al revés si no me dado cuenta. Vamos a llamar Full... Full, 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 short. Es muy importante que cada vez que avancéis en algún paso, vayáis guardando, porque XGen a veces peta. Si no sabemos cómo funciona, suele petar. Si lo hacemos bien, nunca peta. Entonces vais guardando, que es muy importante. Entonces vamos a hacer una cosita, vamos a alejarlo un poquito. Vemos aquí ya la primera fibra. Vamos a actualizar. Vemos que me actualiza una. Yo creo que me actualice las dos. Quiero ver las dos conjuntas. Pues pinchamos aquí, le damos de nuevo y ya tenemos las dos conjuntas. Entonces, ya esto es lo mismo. Voy a repetir el proceso. Voy a hacer un time lapse para que se vea rápido. Vale, ya estoy aquí con vosotros. La densidad son 500. Repasamos esto, esto de aquí, lo comprobáis. Esto también. También, también, también. Esto aquí. Y los modificadores, tanto este, tenemos esto, y esto modificado aquí. Nada más. Muy sencillito, ¿vale? ¿Qué pasa? Tiene el material por defecto. Hay que añadirle de nuevo un V-Ray Next Material. Venimos aquí, seleccionamos el short. Y seleccionamos este aquí, hacemos material. Cerramos. Y fijaros que ya tiene. ¿Lo veis? Vamos a abrir esto de nuevo. Vamos a hacer aquí otro pequeño render para que veáis la diferencia. Ponemos esto aquí. Otra IPR. Y si activo lo que es la máscara, se verá aquí las pelos larguitos. ¿Lo veis? No se ven porque son fibras físicamente correctas imitando el cabello. Pero es que me gusta este efecto. Ahora veréis por qué. Si nos vimos aquí, a lo mejor lo vemos mejor. ¿Lo veis? Mucho mejor. Vamos a activarlo un poquito al 100%. Y fijaros lo que estamos obteniendo. ¿No me decís que no parece esto fibras de una toalla o una tela similar? ¿Sí o no? Está súper, súper bien. Ahora, ¿qué pasa? Este material hay que añadirle un poquito de aleatoriedad si queréis. No es obligatorio, pero eh, en el primer material podéis venir aquí. Y veis que ven aquí Randomization. Vamos y añadiendo un poquito de todo. No mucho, sin exagerar. Esto lo que hace es que genera canas. Vamos a darle un poquito, no mucho. Y generamos esa aleatoriedad súper interesante. Eso está genial. O si no, podemos cargar un preset que tengo yo aquí. Tenemos otro tipo de aleatoriedad. ¿Qué os parece? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para que esto eh, tenga una textura? Y eh, la fibra lean esa textura. Porque si yo cambio eso, no va a funcionar. Pero antes de esto, vamos a ver cómo se vaquea, por ejemplo, la rampa de colores. Tenemos esta rampa de colores que yo no puedo conectarla directamente a lo que sería el XGen. El XGen necesita archivos, texturas. 
no eh, texturas procedurales. Entonces, hay que convertir esto, por ejemplo, en una textura. Se puede hacer de muchos métodos, desde Substance, desde el propio Maya, pero ya que estamos con V-Ray, os quiero enseñar cómo se hace con V-Ray, que es súper interesante y que no hay mucha información de cómo se vaquea las texturas de los materiales que vamos creando, porque imaginar que esto lo queréis convertir todo en cuatro texturas. Lo podéis hacer. Dejaría de ser procedural, lógicamente, pero si ya está definido, y sería mucho más fácil para V-Ray leer cuatro texturas que todos estos nodos. A más nodos y a más complicación, más tiempo de render. Vamos a hacer una cosa, vamos a guardar esta escena y lo vamos a ver mejor con una escena más sencilla. Vamos a crear rápidamente un plano. Da igual que sea un plano más grande o más pequeño, no importa, porque lo que importa aquí es que lea la coordenada UV. Voy a ponerlo aquí para que sea más grande, pero esto no es obligatorio. Puedes hacer el tamaño que vosotros queráis. Da igual. Vamos a añadirle un material de V-Ray. Vamos a crearle en el color, por ejemplo, la rampa. 0, 5. Ahora vamos a darle repeticiones, creo que eran 8, si no recuerdo mal, y 25, ¿verdad? Hacemos esto, efectivamente. Ya tenemos hecho esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para vaquear esto? Seleccionamos este plano, vamos al shelver de V-Ray o al menú, y le damos botón derecho y single no. Vamos a hacer muchas cosas. Vosotros si queréis probar con todo esto, pero para empezar, este viene muy bien. Le damos y nos sale aquí estas opciones. Vamos a decirle que no quiero ningún margen porque lo quiero a tope. El mapa se va a llamar Map1. ¿Dónde? Vamos a darle aquí a la carpeta. Bucket. Aquí. Resolución. Pues vamos a poner 2K. Square. Cuadrado. Y aquí no hay que tocar nada más. Para que irse a las opciones de V-Ray de Render, vamos a venir a lo que sería al GI. Vamos a desactivar el GI porque no es necesario, no tenemos luz. Vamos a poner en Buckets, por ejemplo, 16. Esto no es obligatorio. Y vamos a venir aquí, por ejemplo, vamos a decirle que queremos que se active esto y que solamente haga la textura. No tiene información de luz, me va a dar el resultado de la rampa como una imagen estática. Súper interesante. Esto lo vamos a bajar. Aquí no aparece ningún back channel porque hay que seleccionar el objeto. ¿Qué significa esto? Que si no selecciono el objeto no me va a hacer el back de este canal, ¿lo veis? Antes de hacer la prueba vamos a poner que quiero un formato final de render de dos square para que coincida un poquito. Vamos a darle a renderizar y me va a decir que me coma un mojoncillo. Hay que seleccionar el objeto y a render. Ya tenemos nuestro vaqueado de la rampa. Vamos a darle a guardar y en bake, fabric. Lo voy a guardar como un XR y lo vamos a llamar Raw. Prime. Así. Vale, ya estamos aquí. Ahora viene un proceso bastante complejo. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Vamos a venir a XGen. Vamos a elegir este que es el, la fibra corta para empezar. Y donde pone Preview. Vamos a ver aquí donde pone Custom Shader Parameters. Aquí aparece en Float. Vamos a cambiar la color porque va a ser un mapa de color. Y vamos a poner un nombre, el que queráis. Da igual, con mayúsculas, con minúsculas. Es importante que luego lo copiemos exactamente igual. Puedo poner Color V eh, Full Short. Lo seleccionamos. Botón derecho, Copiar. Y creamos. Aquí paramos, no hacemos nada más. Es muy importante para que funcione cuando creemos cualquier mapa dentro de XGen, si usamos V-Ray, es que este modelo tiene que tener un material Lambert por defecto. Vamos a Existen y Lambert se le aplica. Es provisionalmente, ¿vale? Entonces, ahora sí puedo venir y decir que cree el mapa. Fijaros. Una resolución grande, por ejemplo, ahí está bien. Create. Incluso nos dejará pintar encima de él. No lo vamos a hacer porque no nos interesa. Entonces vamos a ponerlo que no. Vamos a irnos a Windows, no editor, y vamos a seleccionar este y vamos a abrir sus conexiones. Y fijaros que no ha generado este mapa tan interesante. 
y encima nos genera este atributo. Dentro del mapa damos a Atributo Editor y vamos a cargar lo que hemos baqueado. Abrimos, Bake, Brick, vamos a coger esto por ejemplo, y ya lo tenemos cargado dentro de este parámetro. Entonces es súper importante que una vez que hagamos esto, vayamos de nuevo a XGen y le damos al disquet tres veces. Pues eran moscas, uno, dos y tres. Ya lo ha hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es venirnos a el Shape. Vamos a cargar aquí este Virgen Material. Y vamos a crear el nodo de User Color, de V-Ray. Aquí vamos a decirle que cargue ese atributo. Vamos aquí, sus atributos, Control V, Paste. Le vamos a decir que cargue ese atributo. ¿Veis? Ya aparece. Y entonces, nosotros no podemos conectar esto directamente aquí. Lo más seguro es que me haya PT. Vamos a utilizar un nodo de transformación, Remap Color. Y lo que vamos a hacer es conectar el color aquí y el outcolor al die color. Si hiciésemos esto directamente, Maya crashea. Si sí, podemos conectar directamente al diffuse color, si sí podemos hacerlo sin problema, no crashea, ¿vale? Para la transmisión, vamos a utilizar un color correct, color correct, por si queremos cambiar lo que es la transmisión, vamos a coger, lo vamos a conectar aquí, y este lo vamos a conectar directamente aquí a la transmisión, tint. Lo vamos a dejar así, aquí si queréis podéis modificar cosas, podéis quitar saturación, un poquito de saturación, y subir valores, podéis jugar todo lo que queráis. Y hacer la prueba que más os guste. Vamos a ver si hemos conseguido el efecto. Vamos a hacer una cosa. Daros cuenta que te hemos puesto de momento aquí el Lambert. Vamos a bajarlo aquí a cero. A ver si va oscuro. Vamos a hacer un pequeño EPR. A ver si hemos conseguido que las fibras se tiñan de ese color de la rampa, de la textura. Y efectivamente sí, lo hemos conseguido. ¿Veis? Que tenemos lo que es la base negra y las fibras tienen ese color. De momento lo tienen las fibras cortas. Las largas no lo tienen. Es importante que si queremos que las largas también lo tengan, revitamos este proceso. a parar el render y vamos a hacer lo mismo, voy a hacer en plan time lapse con las fibras largas. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a crear otro material antes de empezar el time lapse. Voy a seleccionar este material desde aquí y voy a decir que lo duplique con lo que tiene por detrás. Este le vamos a aplicar el material a esta de aquí. Lo importante es que si nos venimos aquí al XGen, si selecciono este aquí, no tiene este valor. Entonces hay que crearlo. Pegamos. Tiene que ser distinto, vamos a poner lo y lo creamos. Como ya tiene puesto eh, lo que sería el Lambert, vamos directamente a crear un mapa y que lo cree. Vamos a hacer el time lapse. Vamos a volver a añadirle el material, material 1, y lo que vamos a hacer es activarle en el color la rampa. Y activamos la rampa, y en principio vamos a hacer un pequeño IPR. Y efectivamente tenemos todo bien resuelto. Vamos a activar esto, vamos a quitar un poco de saturación ahora mismo, lo veo un poco exagerado. Dejamos aquí, uno está bastante bien. ¿Y qué os parece? Me parece estupendo. Bueno, aquí no se ve el resultado final, ahora voy a poner un render final. Fijaros que bien se ven las fibras, es impresionante. Es verdad que estos render tardan un poquito más, pero bueno, merece la pena para tener un resultado súper interesante. Si vais a tener una toma de cerca, es muy importante que tenga detalle. Si la toma va a ser de lejos, no hace falta que tenga apenas nada de lo que hemos hecho. Pero está bien también como ejercicio para que os desenvolvéis con el atributo editor, habéis aprendido a hacer baking con V-Ray, habéis aprendido a crear fibras con XGen, dos tipos de fibras en uno, habéis entendido los conceptos de cómo funciona cada cosa pues eso es tan pesado el vídeo, si no tuviese que explicar nada sería muy rápido. Esto lo podía hacer básicamente en 15 o 20 minutos. Bueno, ¿qué ha parecido este tutorial? Ha sido interesante. 
Si conoces a alguien que le puede interesar este material, compártelo con esa persona, suscríbete si no lo has hecho aún y si te ha gustado el vídeo dame un like que me ayuda a eso muchísimo a seguir creando más vídeo tutoriales. Así que también a youtuber, espero que hayáis aprendido mucho y si tenéis cualquier duda ya sabéis en comentarios me escribís y os responderé en menos de 24 horas. Así que un fuerte abrazo mis youtubers y hasta el próximo vídeo tutorial. ¡Chao!